E aí, gurizada que acompanha o canal? Cara de sono, são, não são nem 7 horas da manhã. Ah, vim deixar a esposa no... que vai trabalhar. E tô aqui na... esperando o posto abrir para abastecer. Tá? Hoje esse vídeo vai ser um... um impressões ao dirigir. Não sei se vocês reconhecem aqui o, o carro pelo interior. Mas a gente está num... Ford Fusion, tá? ah, deixa eu virar a câmera aqui, esse é um modelo 2016, tá? em relação ao meu 2014 não tem muitas diferenças, a não ser o cinto de segurança com airbags né? infláveis nos bancos traseiros, já presente nas versões 2015 desde a versão de entrada então olhando por dentro ele é semelhante a qualquer Fusion né? a versão Titanium Plus né? a partir do, não sei se 2015 ou 2016 ele tem o, o rebatimento dos espelhos que o 2014 não tem ah, as versões Plus tem controle cruise control adaptativo, né? Tem o um auxiliar de, de manter em pista, né? Alguns detalhezinhos que no Fusion normal não tem. O Sync 2, né? é um pouquinho diferente, com botões, não é mais com membrana de, de toque, mas vamos ver se ele vai ligar aqui. A grande diferença Aí ele já entrou em modo de economia. A grande diferença é que esse aqui se trata da versão híbrida. Tá? Tá aí as folhinhas do painel. Então aqui na tela do SYNC, o que nós temos diferente é essa opção aqui. Ó, onde aparece... O desenho do carro né? está usando o motor elétrico onde é que a energia está sendo consumida né? aqui a gente tem o botão do modo eco né? o acelerador fica mais mais suave né? pode andar mais economicamente e ali o botão do assistente de estacionamento né? que também é presente nas versões plus do titânio né? Uh, aqui o controle do câmbio é o mesmo Só que ao invés do câmbio automático de 6 marchas A gente tem um câmbio CVT tá? Então aqui o posto está quase, quase abrindo Eu vou abastecer Depois a gente volta aí Com a continuação do vídeo Então ele está com a carga da bateria aqui bem, bem baixa, então o motor a combustão já entrou. Aqui eu tirei o pé porque a gente está chegando num, num semáforo aqui, que acabou de abrir. Ele está regenerando a bateria. Agora eu estou pisando bem suave aqui, ele está no modo elétrico de novo. Ó. Então tá o... Em torno de 40 por hora, ele está só no, no modo elétrico. Se eu pisar um pouco mais, entra o motor a gasolina. Mas a transição é muito suave, a gente nem só escuta o, o som de admissão de ar do, do motor a gasolina, nem, mas não se percebe que o motor entrou.
dirigindo o carro não se nota diferenças assim significativas de estar tá dirigindo uma versão híbrida né? ah... o freio é que é mais é, sensível eu achei o freio bem mais sensível que o do meu Lembra assim um pouco do freio do, do Fiesta Power Shift Ele é bem, bem forte, bem violento Não sei se pela ativação da regeneração da, da bateria junto no momento da frenagem Vamos fazer o seguinte, vamos testar o sistema de estacionamento. Então tá, estacionado. O que, que nós temos ali? Vamos desligar. Resumo do percurso. 1,6 km. 12,9 km por litro. Nesse trecho aí que eu fiz. Bom, gurizada, posicionei a câmera, não sei como é que ficou, não sei se eu vou aproveitar esse vídeo. Tá, vou dar mais uma, uma volta com o híbrido aqui hoje na cidade. Ó, o motor a gasolina parou agora. O sistema de climatização está sendo alimentado pela, pela bateria. Vou ver se eu consigo parar num lugar para fazer um, uma tomada externa do carro, mostrar o motor, o porta-malas. Né? E amanhã quando eu estiver na estrada, ver se a gente faz algum, algum vídeo também. Estou saindo aqui devagar no elétrico. Gente por hora. 30 40 Aqui a gente deixa correr agora 
Carreira abriu, vamos lá, entrou gasolina. Não sei se está dando para ver aí a tela. Opa! Ele está com todos os alertas aqui, todos os, os auxílios de condução ativos aqui, mas não vamos testar, né? Se ele... O alerta de colisão está funcionando. Essa versão, a híbrida, ele tem todos os acessórios, né? É o topo do catálogo, então ele tem alerta de, de fluxo cruzado aqui, dá um, um bip, pisca um LED no espelho com o um ponto cego. O piloto automático é adaptativo, dá para acertar a distância que ele vai ficar do veículo da frente, né? Cruise Control, controlador de velocidade. Então, se o carro da frente diminui a velocidade, ele diminui também. Ó, chegou muito perto, ele bipou. Ele tem o auxílio também de manter nas faixas, né? Se você começar a sair da, da sua faixa de condução sem ligar a seta, ele pisca, ele bipa também. Aqui já deu um trajeto um pouquinho mais comprido, de 2 km, o consumo já melhorou um pouco, ó. desligou. Subiu para 12.9 ali, como deu para ver. Ah, vou ligar aqui o... Tá aqui, tá pronto para para conduzir. Vou deixar o ar ligado, ver se eu consigo mostrar. Essa tela da direita aqui, ela é um pouquinho diferente dos, dos outros, né? Tem umas outras informações. Que... Rádio, telefone, navegador, climatizador. Tá. Cadê? E aqui, consumo. Né? Os computadores de bordo ficam do outro lado. Mas é só chegar mais perto aqui para tirar um pouco do reflexo. Então, quando a gente entra aqui, tem ali aceleração, frenagem, uso do piloto automático, a telinha verde, que, né, a tela aí que vai se enchendo de folhas conforme a gente vai dirigindo de forma econômica, aqui o, o consumo em, em barras, né, como tem no, nas versões da gasolina também, nas versões não híbridas, né, histórico de consumo, os últimos 30 minutos, e que a média que ele estava fazendo era de 15.3, né? baixou um pouquinho, estava em 15.5 e aqui eu estou rodando ele com um trânsito bem... não é que o trânsito seja pesado, mas são trechos muito curtos de, de, de andar em, anda em para, pouco movimento, as esquinas bastante próximas né? e, não tem... e a cidade é plana, então não tem uh... descidas para ficar regenerando a bateria, né? é sempre no, no plano, é só nas, nas desacelerações. No outro lado, está ali o, o assistente, né? a direção está ativo, o, 
alerta de, de mudança de faixa. Né? Aqui para a direita. Aqui onde a gente estava. Deixa eu ver o que temos aqui. Um, consumo de combustível. O computador de viagem 1, né? O computador de bordo 1 e 2. Né? Voltou para a tela inicial. E aqui as configurações do veículo, né? My key, assistência, controle de tração, ponto cego. Tráfego cruzado, piloto automático, adaptável, permanência de faixa, como eu já falei, modo alerta mais assistência, dá para escolher, intensidade normal, vamos voltar mais um, ah, alerta de, col de colisão, normal, né, que chegou bem perto para disparar, voltamos mais um, assistência estacionamento frontal, tá, tá ligado, traseiro também tá ligado, a câmera de ré e o sensor, tá? e aí voltamos para o início, o que, é que tem aqui em mostrador? só o que vai aparecendo aí na realidade, né? histórico de condução, ó, tá muito tempo parado, acabou de ligar, a bateria tá bem baixinha, ah, então o básico é, é isso aí, que o volante é, é igual, comandos do, do rádio aqui à direita e os comandos do piloto né? só muda um pouquinho as teclas aqui né? em função do piloto adaptativo o resto é tudo igual vamos lá fora Ó, ar condicionado ligado e ali ó motor ligado devido bateria carregando ela está num nível muito baixo então vamos desligar aqui, vamos lá para o lado de fora. Então aqui a gente tem o, o cofre do motor. Motor de 2 litros, a gasolina do lado de cá. Aqui a gente tem a caixa de comando da parte híbrida. Ali o tamanho do cabo de aterramento saídas aqui pro, pro motor tá? e o motor elétrico fica acoplado aí na caixa CVT né? diferente dos outros modelos que usam uma transmissão automática de seis marchas esse aqui usa uma transmissão CVT né? continuamente variável aqui fica a bateria que alimenta o sistema de 12 volts do carro Internamente ele é idêntico a qualquer outro Fusion, né? a única diferença está aqui na, nas portas a indicação de híbrido e aqui na traseira. Aqui no porta-malas é que ele é um tanto menor. Porque aqui ó, fica a bateria tá? de 240 volts, que dá uma roubada num espaço bom do porta-mala. Ele vem. Esse aqui tá com, com step, mas normalmente ele vem sem step. Né? Ele vem sem step de uso temporário. E ele vem com um kit de, de reparo de, de pneus. Tá? 
E esse o proprietário anterior adquiriu um step normal e um kit de, de ferramentas. da estrada. Começa a subir um pouquinho, ele entra no motor a gasolina para manter a velocidade, quando nivela uma descida muito suave, que agora está praticamente plano, ele está na bateria, está andando na estrada quase 100 por hora com o motor elétrico. Então aquela história diz que depois dos... Ó, começou a subir, entrou a gasolina. E a gente não sente essa transição de um para o outro, né? só escuta o, o ruído quando entra o motor a a gasolina. Então aquela história que diz que depois de 50 por hora é, é o motor a gasolina é história. Vai depender do esforço que está fazendo e da carga na bateria. Se ela cair abaixo de um quarto mais ou menos da carga ali do desenhozinho da pilha, ele já entra no, no motor a combustão direto. Ainda mais que está um calor medonho, está perto de 30 graus aqui, o ar-condicionado está ligado bem, bem forte. Agora a gente está subindo um pouco ali, tá gasolina de novo, já vai passar para o elétrico. Agora está regenerando a, a, a bateria, está carregando. Deu uma pequena descida aqui, já nivelou, já voltou para a bateria. Então ele fica ali alternando um e outro, um e outro. A gente dá para controlar pelo, pelo gráfico ali no painel. A média é essa que está aparecendo aí, 18.3. Tá? O proprietário do carro já fez algumas aferições com, com uma bomba no posto e a diferença é a função de estar tá mais bem abastecido ou menos. É 0,2, 0,3 km por litro de diferença, às vezes para mais, às vezes para menos. Então dá para confiar na, na indicação do computador de bordo. Música 